क्वेश्चन है टू बोर्ड्स वन एंड टू मूव अवे फ्रॉम ए कॉमन इनिशियल पॉइंट एट द मिडल ऑफ रिवर एक्रॉस द रिवर अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्टेट लाइन्स द बोर्ड वन एलोंग द रिवर एंड द बोर्ड टू एक्रॉस द रिवर हैविंग मूव ऑफ एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉय the boards returned find the ratio of the times of the trip of the boards that is find t1 by t2 if the velocity of the board 1 is 40 m per second and velocity of the board 2 is 40 m per second with respect to water and flow velocity of the river is 20 m per second dekhi question mein kya given hai ek acha question hai yahan par ye as a river hai ek this is the river like this right यहाँ पे जो ना बॉय बॉय का मतलब होता है बंदरगाह जहाँ पे जहाँ पे बोर्ड्स रुकती हैं बोर्ड्स के रुकने की जगह ठीक है जैसे कि एरोप्लेन की रुकने की जगह क्या होती है एयरपोर्ट इन द सेम वे बंदरगाह मतलब जहाँ पे बोर्ड्स रुकती हैं ठीक है ना बॉय बी यू ओ वाई ठीक है यहाँ पे जो रिवर है वो फ्लो कर रही है कितने से बताइए ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड से रिवर फ्लो कर रही है अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक बोर्ड इधर जा रही है फोर्टी मीटर पर सेकेंड से एक रिवर तो इधर जा रही है 40 मीटर रिवर नहीं सॉरी एक बोर्ड जा रही है 40 मीटर पर सेकंड से रिवर की स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड ये ए पोजीशन है और इसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड है और ये वाली होगी बी पोजीशन से पोज ये मान लो कोई डिस्टेंस डी गई है सीधा गई है डी डिस्टेंस ये ए से लेके बी तक फोर्टी मतलब इसके ना एक्चुअल में ये खुद का जो एफर्ट है वो फोर्टी एम विलोस्ट ऑफ द बोर्ड वन इज फोर्टी मीटर पर सेकंड मतलब ये हुआ कि अगर ये पानी रुका हुआ होता तो फोर्टी होती इसकी स्पीड आप कुछ ऐसा गीवन तो नहीं है ऐसा अंडरस्टूड होता है अगर किसी बोट की या किसी स्विमर की वेलोसिटी दे रखी हो या फिर उसकी कैपेसिटी दे रखी हो तो समझ जाना वो स्टिल वाटर में है रुके हुए पानी में उसकी वेलोसिटी दे रखी है अगर पानी रुका हुआ होता तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो दे रखी होती है तो 40 तो इसका खुद का खुद की कैपेसिटी है 40 तो ठीक है ना एक दूसरी बोट है अभी वो बोट ऐसे ट्राई करेगी इन लाइक दिस मतलब ऐसे ट्राई करेगी इधर जाने के लिए जब इधर ट्राई करेगी ना मतलब ये वाली बोट तो जाके वो सीधा जाएगी इसने बोला है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एक ऐसे जा रही है तो एक बिल्कुल परपेंडिकुलरली जा रही है ऐसे डी डिस्टेंस ऊपर तक गई है सेम इक्वल डिस्टेंस ये डी डिस्टेंस गई तो ये भी डी डिस्टेंस ही जाएगी और फिर वापसी आ जाएगी ठीक है ना इस बी पॉइंट को आप यहाँ पे मान लो क्योंकि ज़्यादा लंबा दिख रहा था ये ये जितने डिस्टेंस है ये भी उतनी ही है और ये यहाँ पर जो बोट है ये वाली जो बोट है वो ऐसे जाएगी ऊपर और फिर उसके बाद इसी रास्ते से नीचे आ जाएगी और इसका जो रास्ता है जाके वापसी आने का और इसका जो रास्ता है जाकर वापसी आने का ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ नाइन्टी डिग्री का एंगल है राइट अब सुनिए आप यहाँ पे यहाँ पे जो ये वाली बोट है ये अपना एफर्ट इस तरफ करेगी कोई पर्टिकुलर एंगल होगा इस पर्टिकुलर एंगल पे एफर्ट करेगी और इस पर्टिकुलर एंगल पे जो एफर्ट होगा 40 की स्पीड से ही एफर्ट करेगी वो ठीक है तो ऐसे केस में और ये कहीं ना कहीं ऐसे पहुँचेगी फिर उसके बाद स्टेट लाइन पाथ भी तब चलेगी क्योंकि एफर्ट इस तरफ है ओके और उसके बाद जो है ना ये वापसी आएगी अब आ, मतलब ये बताना क्या है कि अगर एक बोट को टी का टाइम लगा बोट वन बोट वन को टाइम लगा टी अच्छा जो बोट वन है वो अलोंग द रिवर गई है इसमें लिख रखा है बोट वन इज अलोंग द रिवर ये रिवर इस तरफ है तो इसी तरफ गई है बोट वन दिस इज द बोट वन हेयर जो इस तरफ जा रही है बोट वन और इधर जा रही है क्या बोट टू ओके ये बोट टू है राइट अब एक बात बताइए जो बोट वन है इसको कितना टाइम लगेगा मतलब बोट वन को ये बताइए बोट वन को जो टाइम लगेगा सपोज मान लो टी मान लिया टी में पहले तो जाने का टाइम बताओ जाने का टाइम होगा डी एपोन में सिक्सटी डी तो डिस्टेंस ट्रेवल कर ली डी की और स्पीड होगी 40 प्लस ट्वेंटी सिक्सटी होगी प्लस में वापसी आने का जो टाइम लगेगा इसको वापसी आने का टाइम हो जाएगा 40 तो बोट की स्पीड है आ, मतलब जो है इधर जाएगी बोट की कैपेसिटी होगी 40 की रिवर की 20 है तो यहाँ पे इस बोट वन की नेट स्पीड 20 हो जाएगी इस तरफ तो डी बाई ट्वेंटी हो जाएगा यहाँ पे ठीक है यहाँ पे जो टाइम होगा इसके इसके अंदर ए से लेके बी तक जाने का जो टाइम लगेगा वो लगेगा यहाँ पे डिस्टेंस है कितनी डी डी डिस्टेंस है और स्पीड हो जाएगी फोर्टी प्लस ट्वेंटी सिक्सटी की और वापसी आने में आ, बोट वन की जो स्पीड है वो है फोर्टी यहाँ पे और रिवर की ट्वेंटी है तो नेट स्पीड ट्वेंटी हो जाएगी इस केस के अंदर तो यहाँ पे मतलब इस केस के अंदर जो टोटल टाइम लगा वो इतना लगेगा इस केस के अंदर अब यहाँ पे जो आएगा ना सिक्सटी एल सिम ले लो इसके अंदर तो कितना बनेगा बताइए डी प्लस में थ्री डी यानी कि कितना आएगा यहाँ पे फोर डी बाई सिक्सटी फोर डी बाई सिक्सटी आएगा यहाँ पे तो क्या आंसर बनेगा बताइए इसका टू डी बाई सिक्सटी यानी कि डी बाई थर्टी बनेगा इसका इसका जो आंसर आ जाएगा टी टाइम टी टाइम जो लगेगा इसको वो डी बाई थर्टी इतना टाइम लगेगा इसको हाँ जी समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ पे इतना टाइम लगेगा इसको नहीं ये टू डी बाई ये गलत कर दिया मैंने आ, ये बनेगा आ, फोर आ, से अगर आप जो कट करोगे तो फिफ्टीन आएगा यहाँ पर ये डी बाई फिफ्टीन ये आंसर आएगा ये फिर से चेक कर लेते हैं सिक्सटी एल ले लिया यहाँ पे आएगा डी और
ये समझ आ गया ना आपको अब इस वाली बोर्ड का टाइम निकालना है टी टू इस वाली बोर्ड का टाइम जो आएगा टी टू वो निकालना भी अपने को तो ये बताइए आप इस फोर्टी के दो कंपोनेंट आएंगे एक इस तरफ आएगा फोर्टी को सिक्सटी और को थीटा सॉरी सिक्सटी एंगल मुझे नहीं पता क्या है को थीटा मान लो इधर आएगा फोर्टी साइन थीटा फोर्टी साइन थीटा इधर आएगा फोर्टी को इधर आएगा फोर्टी साइन थीटा अब इस फोर्टी साइन थीटा को ट्वेंटी से इक्वेट कर दो आप फोर्टी साइन थीटा इस तरफ है और ट्वेंटी इस तरफ है एक्चुअल में र, आ, मतलब है ना रिवर का जो ये रिवर इधर जा रही है और इस बोर्ड का जो इधर वाला कंपोनेंट है ये वाला ये रिवर के फ्लो को कैंसिल करेगा ठीक है ना ये फोर्टी साइन थीटा दिस मस्ट भी इक्वल टू ट्वेंटी दिस मस्ट भी इक्वल टू ट्वेंटी एंड साइन थीटा मस्ट भी इक्वल टू वन बाई टू एंड थीटा मस्ट भी इक्वल टू थर्टी डिग्री थीटा यानी कि थर्टी डिग्री है ये वाला एंगल तो फोर्टी को सीटा की वैल्यू हो जाएगी फोर्टी को थर्टी फोर्टी को थर्टी कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे ट्वेंटी रूट थ्री हो जाएगा यहाँ पर यह ट्वेंटी रूट थ्री मतलब इसकी जो ऊपर की तरफ नेट वेलोसिटी आएगी ना बोर्ड टू की वो ट्वेंटी रूट थ्री आएगी बोर्ड टू की जो नेट वेलोसिटी आएगी ऊपर की तरफ वो कितनी आएगी ट्वेंटी रूट थ्री तो ये बताइए अब इसको टाइम कितना लगेगा यहाँ पे डी बाई में ट्वेंटी रूट थ्री ये टाइम लगेगा एक तो इसको डी तो डिस्टेंस है और ट्वेंटी रूट थ्री की स्पीड है इसके पास ऊपर जाने के लिए तो डी बाई ट्वेंटी रूट थ्री इतना टाइम लगेगा इसको और एक बात बताऊँ वापसी आते वक्त भी कुछ ऐसा ही होगा वापसी आते वक्त भी वो बोट इस तरफ एफर्ट करेगी यहाँ पे और एंगल वही वाला होगा बाई सीमीट्री एंगल पर्टिकुलर वही होगा और नीचे की तरफ भी वही वाली स्पीड बनेगी d बाई ट्वेंटी रूट थ्री ही मतलब टाइम उतना ही लगेगा d बाई ट्वेंटी रूट थ्री मतलब ट्वेंटी रूट थ्री की स्पीड बनेगी इसकी नीचे आते वक्त ऊपर जाते वक्त ट्वेंटी रूट थ्री की स्पीड बनी थी ना वर्टिकली अपॉर्ड तो नीचे भी वर्टिकली डाउनवर्ड भी इतनी ही बनेगी वेलोसिटी तो प्लस में प्लस में d बाई ट्वेंटी रूट थ्री तो बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पर ये ये बनेगा जब सोल्व करोगे तो टू डी बाई ट्वेंटी रूट थ्री बनेगी यहाँ पे टू डी बाई ट्वेंटी रूट थ्री यानी कि डी बाई टेन रूट थ्री आएगा आपके पास d बाई टेन रूट थ्री टी टू आ जाएगा आपके पास आपके पास t1 आ गया t2 आ गया अब t1 वन बाई की वैल्यू निकाल लो t1 वन बाई मे टी की वैल्यू तो ये कितनी आएगी यहाँ पे इसके अंदर आएगा यहाँ पे d बाई फिफ्टीन डिवाइड बाई मे डी बाई टेन रूट थ्री अब सुनो यहाँ पे कितना बनेगा इसके इसके अंदर टेन रूट थ्री बाई फिफ्टीन आ जाएगा आपके पास यानी कितना बनेगा यहाँ पर ये टू रूट थ्री बाई थ्री बनेगा यहाँ पर ये टू रूट थ्री बाई थ्री अब यहाँ पे बताइए t1 वन बाई टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे यहाँ पे बनेगी इसके इसके अंदर टू बाई रूट थ्री टू बाई रूट थ्री बनेगी यहाँ पे टी वन बाई टी टू की वैल्यू आ गई आपके पास टू बाई रूट थ्री के बराबर तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा ठीक है नोट कर लीजिए आप इसमें